Las tablas son la manera en que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera se sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre contendrá los encabezados de columna y el resto de filas contendrán los datos. El utilizar tablas es muy conveniente porque Excel se hará cargo de los detalles del manejo de las tablas, como facilitar el agregar nuevas filas o eliminarlas, lo cual nos permitirá enfocarnos más en el análisis de los datos. El comando tabla que se encuentra en la ficha insertar y que utilizamos en la lección anterior, crea una tabla de Excel con un estilo predeterminado. Sin embargo, es posible crear una tabla con un estilo de nuestra elección y para eso utilizaremos un comando diferente. Otra forma de convertir un rango de celdas en tablas de Excel es, primero debemos seleccionar una celda de los datos, enseguida dirigirnos a la ficha Inicio. Dentro del grupo Estilos, clic al comando Dar formato como tabla. Se abre una amplia galería de estilos para tablas y que se encuentra dividido en tres secciones, claro, medio y oscuro. Luego debemos hacer clic sobre la imagen de miniatura del estilo que deseamos. Por ejemplo, escogeremos uno del tipo medio. Al hacer clic sobre él, aparece el cuadro de diálogo de crear tabla, en el cual Excel identificará el rango que contiene los datos en el cuadro de diálogo. Si por alguna razón el rango reconocido por Excel no concuerda con nuestro rango de datos, es el momento adecuado para hacer la modificación a dicha referencia. Si Excel detecta una fila de encabezado en los datos, se mostrará seleccionada la opción La tabla tiene encabezados. De igual manera, debemos confirmar que los datos tienen una fila de encabezados y en nuestro caso sí lo tiene. Luego hacemos clic al botón Aceptar. Una vez que hemos terminado, Excel creará la tabla de Excel con el estilo de nuestra elección, como podemos ver. Una vez creada la tabla, podemos cambiar fácilmente su estilo. Solamente debemos hacer clic sobre cualquier celda de la tabla para que aparezca la ficha Diseño de tabla. Y dentro de ella contiene diferentes comandos que podemos utilizar para trabajar con tablas. Uno de los grupos es opciones de estilo de tabla o también estilos de tabla y tenemos otros grupos más. En el grupo estilos de tabla podemos hacer clic sobre cualquier otro nuevo estilo y automáticamente la tabla adoptará ese estilo predeterminado. Para ver más estilos que los mostrados en pantalla, podremos hacer uso de los botones hacia arriba o hacia abajo para poder visualizarlos. O hacer clic al botón más para poder visualizar toda la galería completa de estilos que nos proporciona Excel. Después podemos seleccionar, al pasar el puntero del mouse sobre cada uno de ellos, podemos ver cómo va a quedar nuestra tabla de Excel con ese estilo. Y si nos gusta algunas de ellas, simplemente para seleccionarla y aplicarla, hacemos clic sobre el estilo seleccionado que nos gusta mucho. Al hacer clic, se aplica automáticamente a nuestra tabla de Excel, como podemos ver. Pero si no se acomoda perfectamente a nuestras necesidades, en ese caso podemos modificar la tabla activando o desactivando algunas opciones como la fila de encabezado, fila de totales, filas de bandas, la primera columna, la última columna, columnas con bandas y botón de filtro. Vamos a ver cómo hacerlo. Primero seleccionamos cualquier celda de la tabla. Luego en la ficha diseño de tabla. En el grupo Opciones de estilo de tabla encontraremos diferentes opciones. Ahí hacemos clic sobre las opciones que queremos activar y desactivar. En nuestro caso necesitamos resaltar en nuestra tabla la primera columna y la fila de totales. Pero no estamos interesados ni en los filtros ni en las filas que tengan bandas. Así que haremos clic para visualizar la primera columna y luego también en fila de totales para activarlas y luego haremos clic en el botón de filtro para desactivarlo y filas de bandas 
también lo vamos a desactivar. Los cambios se insertarán inmediatamente en la tabla como visualizamos. Si necesitamos un estilo diferente a los estilos predefinidos, podemos crear nuestro propio estilo. Para ello, hacemos clic en la opción que se encuentra en estilos de tabla, hacemos clic en más y luego a la opción nuevo estilo de la tabla. Se abre el cuadro de diálogo nuevo estilo de tabla que en lecciones anteriores también hemos explicado cómo crear un nuevo estilo. Recordemos que debemos ingresar un nombre para nuestro estilo, luego escoger el elemento de la tabla al cual vamos a configurar y empezar las modificaciones necesarias de formato. Por ejemplo, podemos indicar que queremos que la primera columna tenga de repente un formato especial de un sombreado. Seleccionamos primera columna y luego clic al botón formato para aplicarle la configuración. Relleno, vamos a aplicarle un relleno para la primera columna. Y luego clic al botón aceptar y luego aceptar. Ahora cuando regresemos al botón más de estilos de tabla, podremos visualizar que aparece en la parte superior nuestro estilo personalizada que acabamos de crear, LRH en mi caso. Y al hacer clic sobre él, aplicamos a nuestra tabla de Excel. De esta forma nosotros podemos personalizar y crear nuestros propios estilos. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Excel.